Добрый вечер. В эфире информационная программа «События» в студии Нина Спиридонова. Сегодня в выпуске. Акцию «Отправь весточку ветерану Великой Отечественной войны» приурочили к 75-летию Великой Победы. Заставить задуматься о том, что эпидемия СПИДа может коснуться каждого – главная цель Дня памяти умерших от этого заболевания. Что такое здоровый образ жизни, на вопрос ответили речичане. Теперь на эти темы более подробно. Реческий районный узел почтовой связи отделения Белпочта инициировал акцию от провесточку ветерану Великой Отечественной войны. Ее приурочили к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В мероприятие активно включились военнослужащие 6-й отдельной патрульной роты 2-го отдельного патрульного батальона войсковой части 5525. Ими написано более 60 писем ветеранам Реческого района. В преддверии Дня Победы на Центральном отделении почтовой связи каждый желающий смог приобрести почтовые карточки и подписать их в адрес ветеранов. Акцию «Отправь весточку ветерану Великой Отечественной войны» поддержали военнослужащие 6-й отдельной патрульной роты 2-го отдельного патрульного батальона войсковой части 5525. В своих письмах они написали теплые слова поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны. Это подвиг, то, что они сделали, мне кажется, что не только 9 мая, но и каждый день мы должны помнить про этот день, про то, что они сделали, сказать им спасибо за мирное небо над головой. Среди тех, кому доставили сотрудники почтовой связи письмо «Солдатский треугольник», ветеран Великой Отечественной Сергей Григорьевич Небесный. За мужество и храбрость, проявленное в боях, участник войны награжден двумя медалями за отвагу, орденом славы третьей степени, медалями за оборону Кавказа, за победу над Германией. Ему вручена не одна благодарность за подписью Сталина. День победы 21-летний Сергей Небесный встретил в госпитале в Польше. Я как раз был в госпитале, когда 8 мая... Уже мы 8 мая знали, что капитулировала Германия. Войны конец. Это 45-го года. Память этой войны, надо, чтобы молодежь знала, то наша молодежь растет, и она не, не знает, что такое война, какая это убийства были. Вот. Так молодежи нужно знать о наших, ваших дедов и отцов. В письме, которое получил Сергей Григорьевич Небесный, высказаны слова почтения, уважения и благодарности за то, что, рискуя собственной жизнью, защищал страну. За пример героизма и любви к родине, за мирное небо. Военнослужащие заверили, что подвиг людей, освободивших страну от немецко-фашистских захватчиков, будет свято чтиться будущими поколениями. Участнику Великой Отечественной войны и его семье также искренне пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни. Ежегодно в 3 воскресенье мая во всем мире проходит День памяти людей, умерших от СПИДа. Впервые он был организован в 1983 году в Сан-Франциско группой американцев, которых лично коснулась проблема СПИДа. Всемирный День памяти проводится с целью вспомнить о тех, кто умер от СПИДа, выразить солидарность с людьми, живущими с ВИЧ СПИДом, информировать и мобилизовать общество, заставить задуматься о том, что эпидемия СПИДа может коснуться каждого. ВИЧ-инфекция охватила все континенты и число инфицированных продолжает расти. Во всем мире сейчас живут с ВИЧ более 40 миллионов человек. С начала эпидемии из 70 миллионов людей, заразившихся ВИЧ, около половины умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией. По оценке экспертов, ВИЧ-инфекция занимает пятое место по причинам смертности в мире. Всего по Республике Беларусь зарегистрировано 29 623 случая ВИЧ-инфекции. Из них более 12 тысяч зарегистрировано в нашей Гомельской области. Реческий район по-прежнему сохраняет свое четвертое место по количеству зараженных в Гомельской области. На долю нашего района приходится 836 заболевших. За истекший период 2020 года в нашем районе зарегистрировано 23 новых случая. Все эти случаи были получены посредством незащищенных половых контактов. Вовлечены в данный Эпидемиологический процесс абсолютно все слои населения. Есть как работающие, так и неработающие, служащие. То есть граждане абсолютно всех профессий и абсолютно любого достатка. На долю заболевших приходится 16 мужчин 
и 7 женщин. Но в целом, если брать многолетнюю статистику, количество зараженных женщин и мужчин у нас примерно 50 на 50. Большинство людей заражаются ВИЧ во время секса. Также заболевание передается через кровь и от инфицированной матери и ребенку. Основными путями передачи ВИЧ-инфекции является половой. Это самый распространенный путь для нашей области и нашего района. Этим путем заражаются у нас в области и в районе более 90% от всех вновь выявленных. Второй по количеству зараженных и по, скажем так, по пути распространения идет парентеральный, то есть через медицинские и немедицинские вмешательства с повреждением кожи и слизистых покровов. И третьим по количеству инфицированных, но не по значимости, является вертикальный путь, то есть это путь передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. ВИЧ-инфицированная женщина при беременности, родах и кормлении грудью может заразить своего ребенка данным заболеванием. Чтобы не заразиться ВИЧ, эпидемиологи рекомендуют соблюдать профилактические правила, которые очень просты. Если вы посещаете какие-либо немедицинские учреждения, обращайте обязательно внимание на то, чтобы вам оказывали помощь стерильным инструментарием. Это касается в том числе и татуировок, пирсинга, вот. При половых контактах пользуйтесь презервативом. Ну и, соответственно, женщины, которые планируют беременность, им необходимо обследоваться на ВИЧ-инфекцию, дабы предотвратить передачу заболевания своему будущему ребенку и, соответственно, обезопасить его от этой болезни. Эпидемиологи призывают речищан к тестированию. Важно понимать, что если человек и не является представителем ключевых групп повышенной уязвимости, он по тем или иным причинам может быть инфицирован ВИЧ и долгое время даже не догадываться об этом. Своевременное выявление вируса дает возможность жить полноценной жизнью, работать, создавать семью, рожать здоровых детей. Пройти обследование на ВИЧ анонимно и бесплатно можно в любом лечебно-профилактическом учреждении Республики Беларусь в Речице в Центральной поликлинике. 16 мая Речица, как и вся страна, отметила День работников физической культуры и спорта. С самого раннего детства речичане посещают различные спортивные кружки и секции, которых в городе немало. И это дает свои плоды – высокие результаты спортсменов на соревнованиях различного уровня. Конечно, это заслуга тренеров, учителей и преподавателей физкультуры. Корреспондентам программы событий речичане рассказали о здоровом образе жизни, а также поздравили работников физкультуры и спорта с профессиональным праздником. Что для вас значит здоровый образ жизни? Гармония во всем жизни. А спорт важен? Ну да, важен. А вы занимаетесь спортом? Периодически. А может зарядку делаете? Ну, иногда так, от времени от времени. Здоровый образ жизни – это как минимум спорт. Хорошо, вы занимаетесь спортом? Конечно. Каким? Футбол. Вот, наверное, не пить, не курить, спортом заниматься. Ну, может даже придерживаться здорового питания, но позволять себе, конечно, слабости. Ну, сейчас сладенькая, вкусненькая. А вы занимаетесь спортом? Нет. Ну, но... может быть, зарядка. Бывает иногда, честно, да. Ну, вот на работе со спорта, кстати, бегаем туда-сюда. Ой, мы вообще все спортсмены. Отлично. Да, катаемся на велосипедах, да. Вот, не употребляем алкогольные напитки, не курим, занимаемся спортом. Правда, сейчас в такой ситуации закрыли наш клуб. Поэтому как-нибудь дома стараемся. На работу на велосипеде, с работы на велосипеде, хоть, хоть что-то. Здоровый образ жизни, здоровое питание прежде всего. Дальше минимальная какая-то утренняя зарядка должна быть обязательно. Время провождения на свежем воздухе обязательно. Это самое основное, что должно быть у каждого человека. А... Присутствовать в... А вы Нет, делаете жизни. зарядку какую-нибудь или, может, спортом занимаетесь? Нет, минимально устала делать ну, буквально пару лет назад. Что для вас значит здоровый образ жизни? Эм, заниматься спортом, да, придерживаться правильного питания и быть жизнерадостным человеком. Я думаю, это тоже для здоровья полезно. А спортом занимаетесь? В данное время нет, вот, но вообще да. Вообще вот велосипеды это наше все, и муж 
ходят в тренажерочку. Не курить, не пить. На чистом воздухе гулять, да? Спортом заниматься и закаляться всегда. Обливаться холодной водой. И гулять в футбол и не курить никогда. И не пить пиво. Чего бы вы пожелали работникам физической культуры и спорта в их профессиональный праздник? Мы желаем вам всех достижимых побед, целеустремленности, ну и никаких препятствий. Хочу их поздравить с праздником, пожелать энтузиазма в их работе, потому что сейчас такой народ, что его ну, сложно как бы сагитировать, заниматься именно истинно здоровым образом жизни. В первую очередь здоровье и всего самого лучшего. Желаю здоровья. Желаю терпения, желаю хороших учеников, чтобы они радовали их своими достижениями. Поздравляю с профессиональным праздником, желаю успехов в спорте, чтобы наше новое поколение достигло самых высоких высот, и вы Беларусь узнали во всем мире. На этом наш выпуск завершен. Далее вас ждут метео новости, а видеоматериалы о городской жизни вы также можете найти на нашем сайте телевид.бай. Всего доброго, до свидания.